जब में सुबह के नूर का ऐलान है जुल्म शब में सुबह के नूर का ऐलान है शब में सुबह के नूर का ऐलान है ऐसी बस्ती हुक्मरानी हो जहां कानून की ऐसी बस्ती हुक्मरानी हो जहां कानून की ऐसी बस्ती हुक्मरानी कानून की ऐसी एक बस्ती बसाना मैं भी की शान है मैं भी हर दौर में पहले वतन का मान है पहले वतन का मान है जुलमत शब में सुबह के नूर का ऐलान है करप्शन के खिलाफ ऐसी हर बाजी करी इनके लिए आसान है नब ही हर दौर में पहले वतन का मान है पहले वतन का मान है जुल्म के शब में सुबह के नूर का ऐलान है नैब का मंजूर खुद एक नस में आलिशान है नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है पहले वतन का मान है जुल्म के शब में सुबह के नूर का ऐलान है सरजमीने पाक में ये नैब का अरमान है नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है पहले वतन का मान है जुल्मत शब में सुबह के नूर का ऐलान है सरजमीने पाक से ये नई नस्लों के हक में नैब का ऐलान है नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है पहले वतन का मान है जुल्म के शब में सुबह के नूर का ऐलान है नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है नैब ही हर दौर में पहले वतन Assalamualaikum to all of you listeners. I'm from 101 Karachi Studio. Still live and loud. Absolutely. All of you all listeners are with me. We are with NAVS in Public Awareness Program. And with me today, our guest is Rufi Shahzada. He is the Assistant Director of NAVS. Sir, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. Sir, how are you? Allah's name. Sir, my first question is: Do you have any purpose of making NAVS? Look, NAVS is a very important organization. It is a very important organization. It is a very important organization. It is a very important organization. वैसे तो आप देखें नैब के अलावा भी बहुत सारे जब से इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे इदारे हैं जो 
मतलब इन सब चीजों को देख रहे थे लेकिन नैब को बनाने की जरूरत इस वजह से आई क्योंकि आप देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे करप्शन भी उसी तरीके से बढ़ती गई तो हमें एक स्पेशलाइज समझ लें एक स्पेशलाइज लॉ की जरूरत थी एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट की जरूरत थी जिसपे लोग भरोसा कर सकें तो इसलिए नैब का जो है वो वजूद है जिसका जो बेसिस है वो है एन ए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 तो वो स्पेशलाइज्ड है करप्शन के लिए एंड uh, उसके अंदर उसके जो लॉज हैं वो करप्शन को डील करने के लिए हैं और हुँ. इसके अंदर तमाम चीजें कवर होती हैं लाइक चीटिंग पब्लिक एट लार्ज और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और जिसने भी अगर किसी पब्लिक uh, होल्डर ने कोई करप्शन की है तो वो तमाम की तमाम चीजें जो है एन के अंदर कवर होती हैं ठीक है अच्छा नैब किस तरह से काम करती है नैब बेसिकली नैब का जो काम है वो बहुत सेंट्रलाइज है और तकरीबन हर तकरीबन हर स्टेप पर जो है वो चेक्स हैं प्रॉपरली हमारा नैब का काम कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल एक कंप्लेन हमारे पास आती है और कंप्लेन आने के बाद जो है उसको स्क्रूटनी किया जाता है प्रॉपरली उसको चेक किया जाता है कि ये वेदर एन में फॉल कर रही है और उसको हम देखते हैं उसमें करप्शन का एलिमेंट है उसको वेरीफाई करते हैं और पूरे के पूरे स्टेज में जो कंप्लेनेंट है उसका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता वो जो है रा, राज में रखा जाता है और उसके बाद जो है फिर सेकंड स्टेप होता है कि ये केस जो है इंक्वायरी में कन्वर्ट हो जाता है इंक्वायरी करता है नैब इंक्वायरी करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है अगर उसके अंदर इनफ हमारे पास एविडेंस होता है तो हम उसका रेफरेंस फाइल कर देते हैं जो कि कोर्ट में चला जाता है मीन वाइल बीच में एक ऑप्शन होता है प्ली बार्गेनिंग का अगर आ, कोई शख्स वॉलेंटरली प्ली बार्गेनिंग करता है ना आपके साथ तो वो अगर वो टोटल अमाउंट हमें वापस कर देता है तो वो बेसिकली हो तो जाता है कन्विक्ट कन्विक्ट हो जाता है उसको सजा मिल जाती है लेकिन इसको कहीं कहीं मिस परसीव भी किया गया है अच्छा। तो ये है टोटल फंक्शनैलिटी जो मैं तो ये प्ली बार्गेन है क्या प्ली बार्गेनिंग जो है बेसिकली अगर लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि एक बंदे ने करप्शन कर ली करप्शन कर ली लेट सपोज हंड्रेड मिलियन की दस करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट के या किसी लोगों के चीटिंग पब्लिक एट लार्ज पे खा गया लोगों के पैसे तो नैब ने अगर रेफरेंस कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और वो बंदा प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं भी गया तो लेट सपोज दस साल लग जाते हैं उसको वो केस फाइनलाइज होते हुए प्ली बार्गेनिंग में अगर वो बंदा ऑप्ट करता है कि ठीक है मुझसे गलती हुई है नैब नैब के सामने उसने अब इकरार जुर्म कर लिया और बोला कि ठीक है मैं जो हूँ अपने तमाम के तमाम जो भी मैंने उनसे पैसे जो गबन किए थे वो मैं लोगों को वापस कर देता हूँ अब लेट सपोज अगर वो बंदा उस पैसों को वापस कर देता है तो उसकी एक्सेप्टेंस नैब पहले नैब की जो हमारी कॉम्पन अथॉरिटी है चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल वो इसको अप्रूव करते हैं फिर कोर्ट अप्रूव करता है इसको ठीक और वो पैसे वापस आ जाते हैं लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो बंदे को सजा मिल जाती है दस साल तक वो ना पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है ना वो इलेक्शन लड़ सकता है ना वो कहीं से लोन ले सकता है तो उसको कन्विक्ट होने के बाद उसको अपनी सजा तो उसको मिल जाती है इसका फायदा ये होता है कि लोगों को देर एंड देन उनके पैसे मिल जाते हैं okay. तो ये उसकी पॉजिटिविटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अच्छा सर एक सवाल और है कि नैब का जो कानून है वो दूसरों से किस तरह से मुनफरिद है अच्छा अगर आप जहाँ एन ए की बात करें तो ये इसका जो इफेक्ट है ओवर इफेक्ट है तमाम लॉज के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे कानून में कवर नहीं हैं और जहां तक आप एन की बात करें इसमें तमाम के तमाम एस्पेक्ट कवर होते हैं जो भी करप्शन से रिलेटेड हैं अब करप्शन इस तरीके से है कि अगर कोई बंदा जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको एक अथॉरिटी मिली है और वो उस अथॉरिटी का मिस करता है और वो अपना काम टाइम पे नहीं करता और गलत तरीके से उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए पैसे गमन करता है गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाता है या पब्लिक को नुकसान पहुंचाता है तो उन तमाम चीजों को स्पेशलाइज ये बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है दैट इज एपेक्स इंस्टीट्यूट और इसके अलावा जो है जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है वो एक स्पेशलाइज लॉ है जो ये तमाम की तमाम चीजों को कवरअप कर रहा है और स्पेशली हमारा एक यूनिट है अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन 
جس پر نیب کام کرتا ہے جس پر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں لوگ جاتے ہیں ہمارے ریپرزینٹیو تو جہاں یہاں پہ کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بیک اینڈ پہ اس کی پریونشن کا بھی کام چل رہا ہے سائملٹینیسلی تو بہت ساری ہماری ٹیمز ہیں ہمارے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں اویئر اویئرنیس ہے اور پریونشن کی جہاں تک بات کی جائے تو کرپشن کو روکنے کے لیے بھی اسٹیپس ہیں ہماری اپنی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ہمارے اپنے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہمارے ہمارے کوالیجنس ہیں تاکہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرتے رہیں ریئل ٹائم تو مین وائل کوشش پوری ہے لیکن جتنی ورک فورس کے ساتھ نیب کام کر رہے ہیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ ٹوینٹی فور بائی سیون ٹھیک ہے اچھا نیب نے اب تک کیا کچھ ریکور کیا کس طرح کی شکایات جو ہے نا موصول ہوئی ہیں کس طرح کی لوگوں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہیں اچھا اگر ہم پریویو کرتے ہیں لیٹ سپوز ٹو ٹوینٹی سکسٹین کو دو ہزار سولہ جنوری سے دسمبر تک تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو تقریباً ففٹی فائیو ہنڈریڈ پلس کمپلینس جو ہیں وہ پروسیس ہو چکی ہیں تقریباً ایک سال کے عرصے میں اور ہنڈریڈ اینڈ فور انکوائریز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور سکسٹی فور انویسٹیگیشنز ہیں جو کہ کمپلیٹ ہوئی ہیں دو ہزار سولہ دسمبر تک اور ان تمام چیزوں کے ریزلٹ میں ایٹی ریفرنسز جو ہیں وہ دسمبر دو ہزار سولہ تک فائل ہو چکے ہیں کورٹ میں اور وی آر جو کہ والنٹیرلی ریٹرن ہے وی آر جو کہ ہم سیکشن ٹوینٹی فائیو اے کے تحت کرتے تھے دیٹ از اس میں جو ہمارے پاس ریکوری ہے وہ تقریباً ون تھاؤزنڈ ملین تقریباً ایک بلین کے قریب کی ریکوری ہے دیٹ از نائن ہنڈریڈ نائنٹی ایٹ پوائنٹ تھری ملین اور پلی بارگیننگ کے مد میں جو ہے ہمارے پاس تقریباً دو سو پچیس ملین جو ہے وہ ہم نے ریکور کر چکے ہیں اور تھرو آؤٹ سیون کنوکشنز ہوئی ہیں اس سال میں دسمبر دو ہزار سولہ تک تو یہ ہماری پرفارمنس ہے جو میں نے آپ کو بتایا سر اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے ہمارے لسنرس کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کریں گے یا کس طرح سے ان کو یہ کرپشن سے دور رہنے کے لیے کہیں گے دیکھیں کرپشن جہاں تک بیسک ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں بیسک تو یہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے کرپشن ہر جگہ کرپشن ہے انفیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایک مدر نے اپنے بچے کو سو روپے دیا اور بولا کہ جا کے جو ہے اسی روپے کی دہی لے آؤ اب وہ بیس روپے اگر واپس نہیں کرتا تو وہ بھی کرپشن ہی ہے لیکن خیر وہ وائٹ کالر میں نہیں آتی تو کائنڈ کرپشن تو ہر جگہ ہے چھوٹے تو بیسیکلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسکول کالجز لیول سے سٹارٹ کریں گراس روٹ لیول کو اگر آپ صحیح کر لیں نا تو جب بچہ بڑا ہوگا اس کی اب برنگنگ اچھی ہوگی نا تو وہ چیزوں کو سمجھے گا تو ہماری جو ٹیمز ہیں اویئرنیس ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ کرپشن ہے کیا کل کو کہ کرپشن کا ان کو پتا ہوگا تو موسٹ پروبیبلی جب ایک انسان کو پتا ہوگا تو اس کو اچھے اور برے کی بھی سمجھ ہوگی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گراس روٹ لیول سے نیب اسٹارٹ کرتا ہے اور ہمارے جو ہیں پیریوڈیکلی بہت سارے پروگرامز ہیں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں اینی ٹائم ہوتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی گیپ نہیں آتا تو اس طریقے سے یہ اویئرنیس جو ہے نیب کریٹ کر رہا ہے لوگوں پہ اچھا تو نیب سے پبلک کس طرح سے رابطہ کر سکتی ہے اچھا نیب کو رابطہ کرنے کا بہت آسان ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹوینٹی فور بائی سیون ایک یو این نمبر ہے ٹرپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو اور اس پر جو ہے کوئی بھی رابطہ کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک یونیورسل جو ہے وہ ایک ای میل ایڈریس ہے ایس آئی این ڈی ایچ سندھ ایٹ نیب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے تو اس پر بھی کمپلین کی جا سکتی ہے اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اینی ٹائم کمپلین جو ہے ہمارے ڈیویزن کو سینڈ کر سکتا ہے ہمارے آفس میں بھیج سکتا ہے یا پھر ٹی سی ایس کر سکتا ہے یا پھر کسی بھی کریئر کمپنی سے بھیج سکتا ہے نو پرابلم تو اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ کمپلین جو ہے وہ رد کر دی جائے گی کچھ بھی نیب اگر ہمارے ایم بٹ میں ایک چیز آتی ہے اس پہ ایکشن ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا شکایت کا طریقہ کیا ہے کہ میں نے کس چیز کی شکایت کرنی ہے آپ سے نیب کے نمبر پہ میں نے نمبر ڈائل کیا یا ای میل کی تو کن کن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نیب میں دیکھیں نیب میں ضروری نہیں ہے جو بھی چیز آپ کو پتا چل گئی ہے لیٹ سپوز کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا اب بھی ان کرنٹ سینیریو نیب جو ہے وہ ہنڈریڈ ملین پلس کی کمپلینٹس کو ہینڈل کر رہا ہے جو کہ دس کروڑ یا دس کروڑ سے اوپر کی ہیں تو اس کے اندر اگر جتنا میکسیمم ایویڈنس 
हमें कंप्लेनेंट प्रोवाइड कर सकता है हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है अगर वो सुनते भी सुन रहे हैं हमें और कोई कंप्लेन करना चाहते भी हैं तो वो जो है वो इस चीज़ को देखें कि जितना मैक्सिमम एविडेंस है वो दे सकते हैं और मोर स्पेसिफिक कंप्लेन को हमारे पास भेजें जनरलाइज कंप्लेन्स तो बहुत सारी होती हैं वो हमें भी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं कि हमें उसको जो है ग्रास्प करना मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो अगर एक बंदा स्पेसिफिकली हमें बताता है कि ये है तो उसमें ज़रूरी नहीं है हमें किसी कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती जो भी उसके पास एविडेंस है फिर वो हम लोग खुद इन्वेस्टिगेट खुद इसको स्क्रूटिनाइज कर लेते हैं बाद में और अगर उसके अंदर सच होता है और बाकी करप्शन का एलिमेंट होता है तो जरूर वो चीजें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तक जाती हैं ठीक है पब्लिक की रिकवरी के बाद जितना भी जो शिकायत होती है उनकी रिकवरी के बाद जो है वो किस तरह से आपको फीडबैक देते हैं आपको क्या मतलब मिला अब तक फीडबैक में कि किस तरह से उन्होंने आपको सराहा देखें दूसरे इदारों से अगर आप कंपेयर करें तो अलहमदुल्ला बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं नैब से और तकरीबन हमारे डिफरेंट इस तरीके के भी इवेंट्स होते रहे हैं कि जहाँ हमने चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की जो पैसे हैं वो रिकवर किए हैं वो लोगों को थ्रू चेक्स ऑन और सेरेमनी और डिफरेंट सेरेमनी होती है हमारी अच्छा। तो उसमें हम प्रॉपरली लोगों को उनका पैसा रिटर्न करते हैं पे ऑर्डर चेक्स की सूरत में तो देर एंड देन उनको उनका पैसा मिल जाता है एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद नैब उनको मतलब डेफिनेटली uh, वो हमें जो फीडबैक मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है और तकरीबन ऐसा ही हुआ है कि लोग खुश हैं उनकी तकरीबन एतमाद नैब पे इसी वजह से ज्यादा है और डेफिनेटली जब जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी उस पर क्रिटिसिज्म भी इतना ज्यादा ही होता है ठीक है तो, नैब की अब तक क्या कारकर्दगी रही है जैसे मैंने आपको सिर्फ 2016 तक की फिगर्स मैंने आपको बता दिए इसके अलावा अगर फिगर्स की बात करेंगे तो तकरीबन हमारा पंद्रह सोलह साल का जो ये अरसा है इसमें अच्छी खासी कन्विक्शन हुई हैं और बिलियंस ऑफ अमाउंट्स बिलियंस ऑफ रुपीस का जो अमाउंट है वो हम रिकवर कर चुके हैं वीआर और प्ली बार्गेनिंग के थ्रू और इसके अलावा काफी लोग कन्विक्टेड भी हैं ठीक है अच्छा करप्शन किस तरह से फैलती है क्या वजूहत है कि ये मतलब किस तरह से होती है करप्शन देखिए जब आपके पोलिटिकल सिस्टम में आपकी ब्यूरोक्रेसी में अगर लूप होल्स हो ना और आप आ, हर 24 फोर बाई सेवन या फिर आप 360 डिग्री उस पर चेक ना रख सकें अगर वो कहते हैं ना नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला तो यहाँ पे जिसको मौका मिलता है वो काम कर जाता है ठीक है हर कोई ऐसा नहीं है लेकिन मेजोरिटी लोग ऐसे ही होता है कि लोगों को मौका मिलता है लोगों को सीट का फायदा मिलता है और लोग फायदा उठा ही जाते हैं तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ लूप होल्स हैं डेफिनेटली उन लूप होल्स को लोग इस्तेमाल करके गवर्नमेंट का पैसा खा भी जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली फिर नैब को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है और अगर कोई चीज सरफेस हो जाती है तो फिर नैब उनको नहीं छोड़ता सही जी सही अच्छा तो जब नैब नैब किस तरह से जो जितनी भी सारी एप्लीकेशन आपके पास मौसू होती है उनमें क्या चीज की कमी होती है कि वो फिर आगे रिकवर रिकवरी तक नहीं जा पाती है देखिए नैब के पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं इनफैक्ट एप्लीकेशन ऐसी भी आती हैं कुछ तो उसके अंदर वो घरेलू मसला मसले जो हैं वो भी लिख के भेज देते हैं अच्छा। कि मुझे इसने तंग किया है मेरे पड़ोसी तंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली नैब उसमें कॉग्निजेंस तो नहीं लेता तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एम्बिट में नहीं आती जो जनरल नेचर की होती हैं वो डेफिनेटली हमें डिस्कार्ड करनी पड़ती हैं तो उस पर हम डेफिनेटली कोई एक्शन नहीं ले सकता नैब और वो एक्शन क्यों लेगा क्योंकि हमारा जो करप्शन का एलिमेंट अगर कोई करप्शन से रिलेटेड है उसमें कोई सच्चाई है तो वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं होगी और ना कभी होती है ठीक और उस पर हम प्रॉपरली उसको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करते हैं ठीक है आ, हमारी जो पब्लिक है जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं हमारे लिस्नर्स को आप नैब की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे देखिए नैब को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वैसे तो हम अलाइव हैं जिंदा हैं और अक्सर लोगों को मैसेजेस भी मिलते हैं से नो टू करप्शन के तो आ, याद दिलाने के लिए से नो टू करप्शन का मतलब यही होता है कि करप्शन ना करें और अगर आपके इर्द गिर्द करीब कोई ऐसा मसला है जो करप्शन जो बंदा करप्शन करता है जिससे लोगों को प्रॉब्लम है लोगों का पैसा खाया है तो जरूर नैब को रिपोर्ट करें नैब इनशाला उस पर जरूर एक्शन लेगा और टाइमली एक्शन लेगा ठीक है कितना वक्त दरकार होता है एक क्या कहते हैं केस को डील करने में देखिए कंप्लेन स्टेज पे तकरीबन हमारे जब कंप्लेन आती है तो उसको उसके अंदर ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कहने को तो दो से तीन दिन में भी हो सकता है अच्छा ठीक है मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हमें दो महीने के अंदर उस कंप्लेन का कोई फेट डिसाइड करना होता है और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास 
तीन से चार महीने होते हैं ठीक है तो तकरीबन अगर पूरा देखा जाए तो हमारे पास मैक्स टाइम दस से बारह महीने का है जिसमें हमें ये चीज फाइनल करनी है क्योंकि केसेस की नोयत बहुत बड़ी है ये दो या तीन दिन के केसेस नहीं होते हमें इसके अंदर बहुत सारे लोगों को देखना होता है बैंक अकाउंट्स देखने होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं पैसा उन्होंने कहाँ छुपा के रखा हुआ है तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है और ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ना इसको अनर्थ करना बड़ा मुश्किल काम होता है तो जितनी वर्क फोर्स के साथ नैप काम कर रहा है जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो हम लोग करते हैं और हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपने साढ़े आठ से साढ़े चार बजे तक हमारी जॉब जो है वो ट्वेंटी फोर बाई सेवन की है ठीक है तो दैट दिस इज हाउ नैप वर्क ओके अच्छा सर एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगी जैसे अगर मैंने शिकायत की है नैप में ना अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जिस भी चीज की शिकायत की है उन तक मेरा नाम ना पहुंचे कुछ ऐसा है मतलब देखें आपने जो शिकायत की है स्टार्टिंग से डे वन से ले नैब आपका नाम कभी भी नहीं देगा नहीं देगा कभी भी नहीं देगा और ये जो है ये हमारी एसओपी के अंदर है हमारा एक प्रोसीजर है हम उसमें हम कंप्लेनेंट का नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते ठीक है और बिल्कुल भी नहीं सरफेस आता और ना, उन, ना उनको पता चलता है अगर जो अक्यूज है हमारे या फिर जो भी जिन पे भी एलिगेशन लगा हुआ है उनको कभी भी नहीं पता चलता कि अगर आपने कंप्लेन की है तो आपका नाम कभी भी नहीं आएगा सरफेस तो सर वो जो जैसे रिक्वायरी हो रही है रिकवरी हो रही है इंक्वायरी हो रही है उस जगह की तो फिर वो जो जिस बंदे की इंक्वायरी हो रही है वो खुद नहीं घबराता की मेरे साथ क्या हो रहा है मुझसे सवाल जवाब क्यों हो रहा है किसने कर दी शिकायत एग्जैक्टली वो इस चीज में जरूर रहता है अगर कंप्लेनेंट खुद भी एक फर्ज अदा करे की वो किसी को ना बताए खामोशी से दे दिया अगर लेट सपोज एक कंप्लेनेंट है वो पचास जगह पे ये भी बोलता है कि यार मैंने तो नैब में कंप्लेन कर दिया मैंने नैब में कंप्लेन कर दिया तो किसी ना किसी चैनल से अगर वो बात पहुंच जाती है नैब उसको लीक नहीं करेगा अगर वो कहीं और से पहुंच जाए तो वो तो फिर नैब की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन हाँ। वैसे अगर कोई चीज नैब के हमारा सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और प्रॉपरली मेंटेन्ड है हम सिस्टम पे काम करते हैं हमारा प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन सिस्टम है तो एक स्टेट ऑफ आर्ट चीजें हमारे पास मौजूद हैं हम कन्वेंशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में काम नहीं करते ठीक है सर ये इन सारी चीजों के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए कि कंप्लेन हम पहले यहाँ जमा होगी फिर कंप्लेन प्रोसेस आगे थोड़ी सी इतनी होगी फिर रिकवरी के लिए अलग ग्रुप है जी हाँ हमारे प्रॉपरली विंस बने हुए और सेल्स बने हुए हमारे यहाँ टोटल प्रॉपरली जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं लेट सपोज अब एक कंप्लेन हैंडलिंग सेल जो है कंप्लेन वेरिफिकेशन सेल जिसको हम सीबीसी कहते हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट है वो एक अलग विंग है इसके अलावा हमारे पास तीन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं आई डब्ल्यू वन आई डब्ल्यू टू एंड आई डब्ल्यू थ्री इसके अलावा अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन है वो हमारा अलग साइड है इसके अलावा हमारे पास लीगल विंग हमारे पास है इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस है तो तकरीबन हमारे पास ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट अपनी कैपेसिटी में वर्क करते हैं ठीक है और रेजुलेसनर्स इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातों में पता नहीं चला कि वक्त कहाँ गुजर गया रूफी शहजादा जो हमारे साथ है हमारे आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ नैब हमारे साथ है सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ओके लिसनर्स अपना रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आप तमाम लिसनर के साथ होंगी अल्लाह हाफिज ऐसी एक बस्ती बसाना मैं भी की शान है मैं भी हर दौर में पहले वतन का मान है पहले वतन का मान है जुलमत शब में सुबह के नूर का ऐलान है Shanti.